ദേവോസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് സാധാരണയായി കല്യാണങ്ങൾക്കൊക്കെ കണ്ടുവരുന്ന നല്ല ചുവപ്പ് നിറത്തിലുള്ള മീൻകറിയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഈ മീൻകറിക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ കുടമ്പുളിയൊക്കെ ഇട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കുന്ന മീൻകറിക്ക് ചേർക്കുന്ന അതേ ഇൻഗ്രീഡിയൻസേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ചില പ്രത്യേക രീതിയിൽ ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ആ ചുവപ്പ് കളറും മുകളിൽ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് അതുപോലെ തന്നെ ചാറൊക്കെ ഒരു ഇച്ചിരി കട്ടിയിൽ കിട്ടുകയുള്ളൂ ചോറ് കപ്പ വേവിച്ചത് ചക്ക വേവിച്ചത് പുഴുക്ക് പൊറോട്ട ഇവയുടെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാവുന്നത് കൊണ്ട് ബാറ്റേഴ്സിനൊക്കെ ഇത് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്ന റെസിപ്പിയാണ് നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് കാണാം മീൻകറി തയ്യാറാക്കാനായി ഒരു കിലോ കാളാഞ്ചിയുടെ പീസുകളാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി കാശ്മീരി മുളക് പൊടി മൂന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പുപൊടി ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ആവശ്യത്തിന് കൊടമ്പുളി നാല് കഷ്ണം കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിന് ചുവന്നുള്ളി ആറ് വലുത് വെളുത്തുള്ളി പന്ത്രണ്ട് അല്ലി ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി പിന്നെ ചൂടുവെള്ളം വേണം ഒരു ഗ്ലാസ് ഇനി ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് നല്ല ചൂടുവെള്ളം കൂടി എടുത്തു വെച്ചു ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾ പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ ആ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചൂടുവെള്ളത്തിൻ്റെ പകുതി വെള്ളം ഈ പൊടിയിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു നല്ല പേസ്റ്റ് ആയി കിട്ടും ഇപ്പം ഈ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഈ പൊടികൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പം ഈ പൊടി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വേവുന്നുണ്ട് അതുമൂലം അതിൻ്റെ പച്ച മണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ കറിയിൽ ആ ചാറിൽ ഈ ഗ്രേ ഈ മുളക് പൊടി ഇങ്ങനെ ചേർക്കുമ്പം നല്ലൊരു തിക്ക്നെസ്സും കിട്ടും അതുപോലെ അതിൻ്റെ കളർ ഒത്തിരി നേരം വഴറ്റുകയും വേണ്ട ഇനി ബാക്കി ചൂടുവെള്ളം കുറച്ച് ഞാൻ പുളിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കുടമ്പുളിയിൽ നിന്ന് പുളി ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി ഇനി കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ആ പേസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ അരപ്പ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നല്ല റെഡ് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചുവന്നുള്ളി ഇഞ്ചിയും ചുവന്നുള്ളിയൊക്കെ ചെറിയ പീസായി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതെന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഇങ്ങനെ പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് വേണം കറിയിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഇതിങ്ങനെ അരച്ചെടുത്ത് ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് കറിക്കൊരു നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നമുക്കിനി ഇത് അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചുവന്നുള്ളിയും നന്നായി അരച്ചെടുത്തു ഇനി ഞാനതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് മീൻകറി ഞാനൊരു ചട്ടിയിലാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടി ഒരു ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ചു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചുവന്നുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടി ചേർത്ത് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ചുവന്നുള്ളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അരച്ച പേസ്റ്റ് എണ്ണയ്ക്കകത്ത് വഴറ്റുകയാണ് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര മിനിറ്റ് മാത്രം വഴറ്റിയാൽ മതി അതിൻ്റെ പച്ച മണം മാറുന്നിടം വരെ ഒരു ഒന്നര മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു നല്ല സ്മെല്ല് വരാൻ തുടങ്ങി പാകമായി ഇനി ഞാൻ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുഴച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചുവ മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടിയുള്ള പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് നല്ല ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുഴച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ പച്ച മണമൊക്കെ മാറി ചെറുതായിട്ട് ആ പൊടിയൊന്ന് വേവുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിനി എണ്ണയിൽ അധികം നേരം വഴറ്റണ്ട ഇതൊരു ഒരു മിനിറ്റിന് മാത്രം ഒന്ന് വഴറ്റിയാൽ മതി അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുളക് പൊടിയുടെ കളർ ഒട്ടും മാറത്തില്ല നല്ല റെഡ് കളറിൽ തന്നെ ഇരിക്കും ഇതൊരു ടിപ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഈ മോ ഈ മീൻകറിക്ക് നല്ല ചുവന്ന കളർ കിട്ടുന്നതിൻ്റെ ഒരു സീക്രട്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ അരപ്പ് ഇവിടെ പാകമായി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ അതിലേക്ക് കൊടമ്പുളിയും ആ പുളിവെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ആ നമ്മുടെ മീൻകറിയുടെ ആ ചാറിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് വെള്ളം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ബാക്കി വെള്ളം ഞാൻ ആ ബൗളിൽ നമ്മൾ ആ അരപ്പ് കുഴച്ചെടുത്തപ്പോൾ കുറച്ച് ബൗളിൽ ഇങ്ങനെ പറ്റിയിരിപ്പില്ലേ അതൊന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി
കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കുകയാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ നിറച്ചും ഉപ്പുപൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഉപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് ചേർക്കാം ഇപ്പം ഇത് ഒന്ന് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ആ സൈഡിൽ എന്തെങ്കിലും അരപ്പ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടിയൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തിളച്ച് വരാൻ വേണ്ടി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ആ മൂടി ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കുകയാണ് ആ മീൻ മീൻ്റെ ആ ചാറ് നന്നായിട്ട് തിള വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനിയും പയ്യ അതിലേക്ക് തിള വന്നതിന് ശേഷം നമ്മളത് മീന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ മീൻ കഷ്ണം എല്ലാം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം മീൻ ഒന്ന് വേവാൻ വേണ്ടി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ മൂടിയ മാറ്റി നോക്കുകയാണ് മൂടിയ മാറ്റിയപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് മീൻ വെന്ത് കഴിഞ്ഞു മീൻ വേവാൻ പത്ത് മിനിറ്റ് ധാരാളം മതി ഇനി നമുക്കിതിനേക്ക് അവസാനത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കരിവേപ്പില ഒരു മൂന്ന് തണ്ട് കരിവേപ്പില കയ്യിലെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് തിരുമിയതിന് ശേഷം ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഒരു മണമൊക്കെ കൂടുതൽ കിട്ടാനാണ് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അവസാനം തൊട്ട് വാങ്ങുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് ഈ കരിവേപ്പിലയും പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു നല്ല രുചിയും മണവുമാണ് നമ്മുടെ മീൻകറിക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതിന് ഈ ചട്ടി ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കണം എല്ലായിടത്തും ആ എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് എത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ആ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും ഇതെല്ലാം അതിനകത്ത് എത്തും എല്ലായിടത്തും എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മളിത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുമ്പം എന്നിട്ടും തിള വരുന്നത് കണ്ടോ ഇതാ മൺചട്ടി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ തിള നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം കൂടി ആ ചട്ടിയിൽ ചൂട് നിൽക്കും ആ ചൂടിൽ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത എണ്ണയും ആ കരിവേപ്പിലൊക്കെ കൂടി നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് അപ്പം ഇത് കറക്റ്റ് പാകമായി ഇനി നമുക്കത് ഒരു അടച്ച് വെച്ച് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും കഴിഞ്ഞിട്ടേ മീൻ എടുക്കാവുള്ളൂ കുറഞ്ഞത് കൂടുതൽ നേരം വെച്ചാൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഉടനെ എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അത് മുകളിൽ നന്നായിട്ട് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് നല്ലൊരു റെഡ് കളറൊക്കെ ആവും നമുക്കൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് നല്ല ചുവപ്പ് നിരത്തിൽ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ ഈ മീൻകറി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതോടൊപ്പം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം ബായ്